Sa pčelama sam počeo prije tačno deset godina. To sam počeo iz ljubavi, prvenstveno. Kasnije je to prerastilo u određeni biznis. S obzirom da se bavim arhitekturom, jedino što mi potrebno je kompjuter i znanje. Finansirano od strane roditelja na početku, kasnije smo dobili nagradu od Entela, također pobjedili na Smart Start takmičanju. Kredit sam digao, imao sam nešto svog kapitala, nešto što mi je drugar pomogao da dignem kredit. A počeo sam sa jagodama, plantažom jagoda i eksperimentalno sa bijelim lukom, da probam. I nadam se imam neke planove za plantažu lješnika. Samo pokretanje biznisa je bilo krajnje financijski nezahtjevno. Glavni izazov mi je bio da riješim prostor u kome ću raditi. Momci, momci, ja ćemo li mi da otvorimo digitalnu agenciju, jer kao što sam već rekao imao sam iskustvo sa radom kao freelancer za agenciju iz Londona. I onda mi je sinula ideja da to hrane mođe. Biznisom se već bavimo skoro dvije godine. Nikola ne stavlja. To ti je to baš i ovako bilo. Momci, momci, ja ćemo li da otvorimo firmu? Kada sam osnovala firmu, aplicirala sam za kredit kod investiciju razvojnog fonda za jednu kreditnu liniju žene u preduzetništvu koja je meni u tom trenutku pokrivala sve moje, da kažem, sve moje potrebe financijske i po pomenoj kamatnoj stopi. Unija poslodavaca Crne Gore, oni su imali neki projekat, 20 preduzetnika je imala obuka i onda je postojao kao grant neki u 1000 eura da kupiš neku osnovnu opremu što ti treba. Ja sam imao priliku u Nikšiću, u Tehnopolisu, da sarađujem sa mladim ljudima i da razmijenjujemo ideje i to mi je onako u jednu ruku dosta pomoglo. Vrata se otvaraju, čim se krene u nešto. To je negdje bila prva ideja. Izađemo iz tog lažnog komfora gdje imate platu svakog mjeseca, gdje ste u stvari non stop u Grču. Hoćete li dobro odraditi posao, hoćete li primiti platu, hoćete li zadržati posao. Ovo je nešto gdje vi sami se trudite i u suštini na kraju ste sigurni da taj trud mora da se isplati. Volim da osjetim tu samostalnost, nezavisnost i u mislima i da imam, tačno da znam, a što pruža preduzetništvo, koliko imaš sredstava, sa koliko raspolažeš, tačno da znaš koliko si, ne znam, od nekog projekta ostvario novca, koliko sad mogu da uložim u nešto, šta ostaje za sljedeći mjesec i uvijek to znanje na čemu si mene lično čini zadovoljno, eto, ispunjava me. Dok se čovjek ne uvjeri sam i dok čovjek sam ne osjeti da mora da ide napred, da nema iskreno, da nema odustajanje, jer i meni je par puta dolazilo u toku posla da dignem ruke i da odustanem, ali onda stanem, razmislim malo i onda opet vratim se u pravi ritam. U svakoj zemlji se splati samo kad ošćeš. Mi smo već drugi mjesec za 40% preskočili tu što taj cilj za šest mjeseci. Kad sam krenuo ovo da radim od početka, od kad sam kupio te prve mašine, meni na kraj pameti nije bilo da ćemo mi opremat neki lokal za 7-8-10 godina. Benefiti su... ne mogu ni nabrojati. Prvo od nezavisnosti do ne samo financijske, nego do, ne znam, naprosto imaš svoj dan, imaš svoje aktivnosti, ljude koji želiš da budu dio tvojeg dana, biraš, mogu reći možda na početku, pa ne mogu i da baš kažem da imam taj luksus, da biram sve poslove i ljude sa kojima ću potpuno, koji mi potpuno odgovaraju, ali pravim neki filtr. Znači, uglavnom su to ljudi koji mi prijelju, koji želim da, koje želim, s kojima želim da sarađujem. I dan da nas samog sebe pitam što mi šćaš je ovo. Možda moja priča nije svakodnevna, meni je stvarno početak plak bio. Imao sam više problema da, ono možda sa familijom i to, da zapravo ih uvjerim da to što radim je pravi korak. Da što svi krenu od toga imaš sigurnu platu, zašto sad daješ otkaz, nije jednostavno da to otkaz. Moji početci u Crnoj Gori su bili jedno veliko objašnjavanje svima o čemu se tu zapravo radi. Jer je krajnje jednostavno poći i dobiti rješenje o tome da je preduzeće osnovano. Dakle, treba vam jedan euro, malo papira, jako puno strpljenja i to se za čas sredi. Ali je izazov održati biznis u Crnoj Gori. Prva počinjam da se bavim ovim poslom ovdje. Jer je prvi koncept store i prva je radnja tog tipa. Ja sam ovdje došla, ono, bukvalno... Niko nije imao da mi da savjete u startu, no ne znaju ljudi o čemu se radi, pa kako ja to da rešim, pa ja ne znam, mi se nismo nikad susredi sa time. Bilo me strah i ja sam se pitao okrem toliko para sad odjednom. Odlučio da apliciram za investicijon razvojni fond, imao veliku pomoć zaista i glavnog rada i unije poslodavaca Crne Gore. Definitivno 
je veliki izazov počinjati sobstveni biznis u Crnoj Gori. Ide se gore, pa se malo spušti, sve tako i ne znam, to nam pomaže da naučimo neke stvari. Prvi problem jeste novac. Kako doći do novca da bi otvorio neki svoj biznis? Bilo je dosta teško ubijediti narod da se oglašavi na internetu, a najveći problem u suštini je bilo nerazumijevanje. Nerazumijevanje ljudi šta je to što mi radimo i šta je to što želimo, šta je to što želimo da doprinesemo. Mnogo je teško mi kao nova firma da postignemo tu neku konkurentnost na tržištu, obzirom da, da, se, da su druge firme već posluju dugi niz godina u ovoj branši. Meni je najveći problem bio da dobijem svoju malo prodaju. Klijenti nijesu u to vrijeme prepoznavali potencijal i, i, i svrhu ovoga čime se bavim. Kako predstaviti vlasniku biznisa, odnosno firme, i predstaviti benefite, odnosno kojih bi on postao dio ovog projekta. Najteži dio bio papirologija, jer Ministarstvo, jedno, drugo, treće, za nešto nikad nismo ni čuli, ono ko, a to postoji. Ali ovo je treća sezona, tako da za sad samo discipline tek sad došlo, posto tri sezone, tako da sad, sad će već ići lakše. Strašno je teško kada si a, ovaj, nov na tržištu da ljudi steknu povjerenje u tebi, to je baš teško. Graniči se možda s ekstremnim sportovima, kada kad me familija pitala, a što će ti to? Posebno zato što u startu nisam baš imala punu podršku, jer ja sam vjerovala u sebe, ali opet ljudi oko mene su bili ono skeptični. Mlada si, žensko si, znaš li u što se upuštaš, po cijeli dan ćeš morati da razmišljaš o tome, to je biznis, ali ja sam opet jednostavno, ja sam bila svjesna, ja to želim, ja to hoću. Nekoliko puta sam poželio da zapalim, prvo ti kažem sve što vidiš iza, ali to su trenutne frustracije, svakodnevne, već posle sad vremena postaje čovjek svjestan benefita toga što radi. Bez udruživanja ne možemo ništa da postignemo. Jer kako je nova djelotnost u Crnoj Gori, mi nismo imali konkurenciju. I tek tad smo u stvari shvatili da je konkurencija dobra stvar. Da smo od nekoga mogli da naučimo ili da vidimo kako je on funkcionisao, pa da mi idemo tim stopama. A u suštini mi smo morali još uvijek radimo sve sami. Morali smo da učimo i svoje igračaka i onda na osnovu toga da idemo dalje. Nemoj što će ti to, nemoj da se igra, što su igračke, to ti ne treba. Sad s ove tačke gledišta s koliko smo krenuli, to nisu bila neka velika ovaj sredstva, tako da se posle stalno moralo novo ulaganje, ulaganje, ulaganje. Kad si u privatnom poslu radiš čitav dan i manje više nemaš slobodnog vremena bez eto tene tu jedan dan u nedelji, to je to. Moj biznis je mučenje na selu, tako da kažem, ali mučenje slatko. Pa grešaka je bilo baš puno, baš, znači i onda jedne godine greška ovo, druge godine ovo, znači, ali jednostavno morali smo tako da učimo na, na, na svojim greškama, jer drugog puta nije, nije bilo. Sa strane sve izgleda zanimljivo, a iznutra još zanimljivije zna da bude. Kad završiš nešto veliko i vidiš da je to dobro ispalo, onda posle kad je neko za sitnicu nešto pita, malo eto tu, ali to, dobro, to sve vremenom ovaj, se vrati na, na ovaj... Na to da opet volimo ovaj zanati posao, tako da dođi sve to na svoje. Najveći problem nam je bio, bile su financije u, stvar, u startu. Meni je trenutno najveći problem što ne mogu da osiguramo opremu. To je osnovni problem koji mi imamo u ovom poslu, s obzirom da je 3D štamp prvi put se pojavio u Crnoj Gori sa nama. Najveći problem nam je da nađemo klijent. Najveći problem nam je da objasnimo ljudima u stvari šta je 3D štamp. Naprimjer, saradnje sa fizičkim licima, pa nisi imali dovoljno papira, pa ne mogu s njima da se uskladim, pa PDV na sve to, a to je ručni rad. Naprimjer, te stvari su meni bile baš... To, to je stvarno bilo otežavajuća okolnost i tu sam ono, sa, sa deset knjigovođa različitih pričala, išla kod tržnjših inspektora, samo da nađem rješenje kako. U Crnoj Gori imamo problem taj da kada otvorimo neki biznis, mi mislimo da ćemo nakon nekoliko dana da se obogatimo preko noći. To je potpuno zabluda, to je nemoguće. Ništa ne može preko noći, mislim, svi misle privatna posao i onda mnogo novca preko noći, ne to jednostavno ne ide tako, znači puno rada i truda, odricanja, pa onda vremenom će doći taj finansijski aspekt. Radio sam to iz ljubavi u početku i nije sam uopšte imao taj strah. Bilo je rizika, naravno, pošto je oprema dosta skupa i ulaganja su bila velika, bilo je rizika, ali nekako sam uvijek bio optimističan. Na kraju se ispostavilo da je čitava priča bila uspješna.
Bilo mi je poražavajuće da pomislim na to da imam 80 ili 90 godina, da sam konačno čekala tu penziju u famoznoj državnoj firmi i da onda odjednom praznim, da nisam nikad u životu napravila nešto što je zaista moj pečat na ovom svijetu. Sam sebi zadaješ neka pravila, ciljeve, zadatke. Evo, ljepše je nego da radiš za nekoliko. Ovaj zanad zapravo sam nasledila od majke, s tim što sam osnovala svoju firmu. Suština je bila da krenem nešto da radim sam, ali nešto što nije na svaki čošak i što može za ultra, ultra malo para da se desi, desio se lambečka. Možda čak i radimo više nego što neko radi kod nekoga negde je zapošlen, ali jednostavno mi imamo neke te prednosti što ne znam, Možeš da odeš, ako ti baš nešto treba, možeš sa lakoćom i da završiš neke privatne stvari. Generalno svakog dana naučiš nešto novo. Ne samo ovo posle, u svako. Moralo je da se desi jer sam ovdje uvijek to želio i težio ka tome da imam nešto svoje. To je jedini posao koji ti omogućava da si stacioniran, da ne jednom si mješto, ali su stvari oko tebe samo vrte, samo dešavaju. Teško da su bila dva ista dana prethodne tri godine. To je glavni dio, ta motivacija i volja i ljubav prema poslu. Nisam mogao da se uklopim u sistem. Dođem na poslu kad doću, znači nije da sam sa radnim vremenom ograničen i da moram da dođem u 8-9 sati ujutru. Tako da to je broj jedan, mislim što se toga tiče, nema niko da mi ono zvocak, nisi na rabotu ovo ono. Za to što iskreno ne volim, ne volim gazdu. Ne volim ga, ne volim da imam nekog iznad sebe. Radim kad se mene radi i u količini koju ja želim da radim, tako da jednostavno dan sam organizovao bukvalno kako meni odgovara. Ne želim da budem alatka u ispunjavanju nečeg drugih snova. Želim da ispunim svoje snove. Imam slobodu i vremensku i financijsku. Savjetujem mladim ljudima da žive i grade svoje snove, a ne tuđe. Definitivno je da čovjek mora da bude uporan i da proba jer na taj način će znati da li je ta ideja dobra ili ne. U mom slučaju scenariju najgore što može se desi ako pokušam da guram svoju ideju je bio skroz ok. Čak i da ne uspijem nikad nekako to bi mi dala jednu satisfakciju probala sam. A scenariju u kome sam pomislila što ako nikad ne pokušam sa ovom svojom idejom je za mene bio nekako apokaliptičan. Ne može ništa odjedno onda se postigne. Ljudi misle da prvo mora da napraviš firmu da bi nešto zapravo počeo da radiš, ali Mnogo bolje je, čak i prije, ne znam, dok si student, dok si u srednjoj školi, da ako imaš već neku ideju čim želiš da se baviš, da to testiraš, da pokušaš nešto. Da se ne boje da krenu u nešto svoje, da grade, sve dok je to ideja kreativna i originalna. Nema zime za njih. Dok je čovjek mlad, on ne zavisi od tebe porodice, ne moraš da izdržavaš djecu i tako dalje. Znači ti ako rizikuješ, tvoj rizik je manji. Mi u početku nismo znali ništa, mislili smo da sve znamo i to je bilo najbitnije, zato što mladi ljudi imaju hrabrosti da počnu. A kad znaš, kad si već u nekim godinama, e pa to problem, ovaj problem, a ovako misliš sve je to divno i sjajno i onda kreneš. Mislim da je najvažnije da se preduzetnici, pogotovo mladi koji se upuštaju svoj posao, da moraju da budu svjesni da je preduzetnički život mač sa dvije oštrice. Jer uvijek su tu neki stresovi i čovjek mora da zna sa njima da se nosi. Što si manje doglavi, onako hoćeš da prihvatiš i savjet i kritiku, onda to je svako bolje za tebe. Ono što je najbitnije jeste što uvijek mi savjetujemo odsustvo bilo kakve ad hoc realizacije, jednostavno pravljenje kvalitetnih planova sa jasnom dinamikom, sa jasnim projektim aktivnostima i to je jedini način da jednostavno čovjek može da dosegne neke zacrtane cilje. Mnogo je važno prije započinjanja svog biznesa da znaš, da mlad čovjek zna koje poslove će on da obavlja, a koje će da prepušti ljudima koji su u tome bolje od njega. Donosiš odluku, koju god odluku doneseš, Nečega se odričaš da bi nešto drugo odobio, samo je pitanje sam sebi odrediti prioritete. Pa najvažnija odluka. Ti igraš na tom tržištu. To su pravila, tu je centar, tu je penal, tu je golman, tu je sudija. 
tu igraš, šta su pravila, igraš ili igraš? Da bude malo možda spreman na rizik, spreman da preuzme odgovornost, spreman da prihvati loš dan, da prihvati savršen dan, da prihvati ljude koji će doći i reći će mu zašto si ovo pokrenuo, ovo je krah potpuni, ovo mislim, doživjet ćeš ga kroz par meseci ili ono. A i tako isto da i da vjeruje ljudima koji vjeruju njegovu ideju. Vrijeme je ključna stvar. Ukoliko imaš tu neku inovativnu ideju, što brže reaguj. Početak biznisa je onda kada podijeliš svoju ideju sa drugom osobom. Ako uzmeš to što da radiš, radi kako valja. Kvalitetno da radi ili ga ne mora raditi uopšte. Raditi nešto na neki nov i dobar način i raditi profesionalno od samog početka. Ako padnete, ustanite i krenite da trčite, ne mojete da hodite. Svijet nikom ništa ne duguje, znači uzmi ono što tebi pripada. Ako ti misliš da to pripada, uzmi to. mladih preduzetnika mislim da su to jedne velike prevare. Sve je to jedna velika prodaja magle. Član sam Unije jer su sa Urošem da imam rodminske odnose. Drago mi je što sam član Unije. Malo me ne mogu da te gledam, sve vrne samo da vidim na to. Definitivno da ima koriste od Unije mladih preduzetnika, prije svega samim tim što smo se umrežili između sebe. Pa ne treba narod da lažemo, mora narod da zna šta se radi. Ne, ne. Ništa to reži!